Hello students. Now I will discuss uh, some mistakes I noticed in a public examination paper answer sheet. Now paper correction poor model and the mistakes usual up now. Class la regular exams la slip test la normal la, revision test la weekly test la monthly test la la answer sheet liyo. Common a la students upon the mistakes and I'm gonna start panier again. In the mistakes and ninga say adding. Adhikaya than I'm gonna mistakes a point out panra. You can minimize your mistakes, you can maximize your mistakes, you can maximize your mark. So, if you have a you can maximize your mark. So, if you have a public exam paper, you can maximize your mistakes. You can maximize your mistakes. You can maximize mistakes. You can maximize your 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 mistakes. போடவே பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் கிவ் லைக் ஆல்சோ நவ் லெட் சி சம் மிஸ்டேக்ஸ் காமன் மிஸ்டேக்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் யுவர் ஆன்சர் ஷீட் ஃபார்முலா எழுதியிருப்பாங்க அதுக்கு தேவையான யூனிட் எழுதியிருக்க மாட்டாங்க ஃபார்முலா இருக்கும் ஆனால் யூனிட் இருக்காது இந்த மிஸ்டேக் நிறைய பேப்பர்ஸில் நான் பார்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி சில வேர்ட்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்பிட்டால் அப்படின்றதுக்கு எலக்ட்ரான் யூஸ் பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரான்ற இடத்துல ஆர்பிட்டால் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி யூஸ் பண்ண மாதிரி அந்த ஹோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டே தப்பாயிடுது அப்போது அதுக்கு ஆஃப் மார்க் கூட கிடைக்காது அதே மாதிரி சில ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவேஷனை கரெக்டாக எழுதிடுவாங்க ஆனால் பேலன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ பேலன்ஸிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது பேலன்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது லெஃப்ட் சைடு மட்டும் படிச்சுட்டு போயிடுங்க ரைட் சைடு நீங்கள் அங்கே ஃபைன் பண்ணுங்கள் அந்த இடத்துல யோசிச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் பெரிய ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் அப்படி தான் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லெஃப்ட் சைடு மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணிட்டு போயிடுங்க ரைட் சைடு நீங்கள் யோசிச்சு கண்டுபிடிங்க ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்குது நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதிடுவீங்க கரெக்டாக ஆனால் பேலன்ஸ் பண்ண மாட்டேங்க எஸ்பெஷலி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்டில் பேலன்ஸிங் பார்ப்பாங்க பேலன்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக மார்க் குறையும் எவ்வளோ மார்க் குறையும் ஒரு ஒரு மார்க் குறைய வாய்ப்பு இருக்குது த்ரீ மார்க் கொஸ்டினாக இருக்குது ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் தான் எழுதணும் ஆனால் பேலன்ஸ் பண்ணுறேன் யூ வில் கெட் டூ மார்க்ஸ் ஸோ பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள் ஆர்கானிக் கெமிஸ்டியை பொறுத்த வரையும் பேலன்ஸிங் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அடுத்தது இந்த டூ மார்க் 3 மார்க் ஃபைவ் மார்க் கொஷன்லாம் சில டூ பாயிண்ட்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதுற பழக்கம் நிறைய பேருக்கு உண்டு அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது அது சில கொஷின்ஸுக்கு தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸ் கேட்குறாங்க நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு ரெண்டு எழுதுனா போதும் டூ மார்க்கில் த்ரீ எழுதுனா போதும் த்ரீ மார்க்கில் ஃபைவ் எழுதுனா போதும் ஃபைவ் மார்க்கில் ஆனால் இப்போ பாஸ்ட் லேட்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேர்னர்ஸ் தேரி வருது இல்லை வேலன்ஸ் பாண்டு தேரி வருது ஏதாவது சயின்டிஸ்ட் நம்ம கொடுத்து அவங்க கொடுத்த பாஸ்ட் லேட்ஸ் வருது அப்போது இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் நீங்கள் எழுதணும் ஒரு தேரி இருக்குன்னா அதில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எழுதணும் ஆனால் சிலர் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனா போதும் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனா போதும் எழுதுறீங்க அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க அதே சமயத்தில் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் யூஸஸ் எழுதுனாலும் சரி அப்ளிகேஷன்ஸ் எழுதுனாலும் சரி அப்போ நீ இன்னொரு ஒரு சில பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எழுத கற்றுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் தப்பாயிடுச்சுன்னா கூட இன்னொரு பாயிண்ட் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எழுதியிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த டூ மார்க்கோ த்ரீ மார்க்கோ வந்துடும் அதனால தான் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா நாங்கள் எழுத சொல்கிறோம் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு டூ பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனா போதும் டூ மார்க் கொடுத்துருவாங்க கரெக்ட் தான் ஆனால் டூ பாயிண்ட்ஸ் கரெக்டாக எழுதுனா டூ மார்க் வந்துடும் அப்ளிகேஷன்ஸில் யூசஸில் இல்லை மூணு பாயிண்ட் எழுதுங்க ஒரு பாயிண்ட் தப்பானாலும் ரெண்டு பாயிண்ட் ரெண்டு மார்க் வந்துடும் ஸோ அதுக்காக தான் ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எழுத சொல்கிறது நல்லா கவனமாக வச்சுக்கோங்க இந்த வெர்னர்ஸ் தேரி வேலன்ஸ் பாண்டி தேரி இந்த மாதிரி தேரிஸ் எழுதும் போதெல்லாம் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எழுதணும் செவன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு செவன் பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் ஒரு முறை ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாமில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பயானிக் கிறிஸ்டல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதில் செவன் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது ஆனால் யூஸ்வலாக ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் படிக்க வைக்கிறாங்க ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் பசங்க எழுதியிருந்தாங்க எக்ஸாமில் அந்த டைமில் பப்ளிக் ஆன்சர் கீழே செவன் பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருந்தா தான் ஃபைவ் மார்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் எழுதினவங்களுக்கு மூன்றரை மார்க் தான் நாங்கள் கொடுத்தோம் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பாயிண்ட்டை நான் ரொம்ப இன்சிஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அடுத்ததான் இந்த சயின்டிஸ்ட் நேம் வர மாதிரி சில லாஸு இல்லை மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வர மாதிரி சில ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க
எக்ஸாம்பில் ஃபுல் மார்க் வாங்குற பசங்களுடைய பேப்பர்ஸில் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நாங்கள் பார்ப்போம் அங்கே மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் மார்க்கை ரெடியூஸ் பண்ணிவிடுவோம் இது அந்த டீச்சர்ஸ் டீமே செய்யும் எல்லோரும் செக் பண்ணுவாங்க அடுத்ததான் ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதும் போது டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸை மிஸ் பண்ணிவிடுவாங்க செவன்த் பாயிண்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன் இது செவன்த் மிஸ்டேக் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் எழுத மாட்டாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எழுதும் போதும் என்ன கண்டிஷனில் நடக்குது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும் இல்லை என்ன கேட்லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும் கிவ் சிம்பிளுக்கு மேலே எழுதணும் அதே மாதிரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா பென்சின் ரிங் ட்ரா பண்ணுவாங்க உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிங் இருக்காது அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் டீலோக்கலைசேஸ் ஆகுது இல்லை இது மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக எழுதியிருப்பாங்க ஆனால் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிங்கை போன மறந்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க இது தப்பு இதுதான் கரெக்ட் உள்ளே ரிங் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க பென்சினாக இருந்தது பென்சின் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை பென்சினாய்டு காம்பவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க கண்டிப்பாக உள்ள ஒரு ரிங் இருக்கணும் இது எய்த் மிஸ்டேக் அடுத்தது மிஸ்டேக் நம்பர் நைன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்டில் நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் நிறைய ஈக்வேஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய ஃபார்ம்லாம் இருக்குது நமக்கு வேலன்ஸி யார் யாரோட பான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மிஸ்டேக்கை அவாய்ட் பண்ணிக்க முடியும் இங்கே பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ பாண்டு சிஹெச் பாண்டு ஓஹெச் சிஹெச் த்ரீன்னு எழுதியிருக்கேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பனுக்கும் இந்த கார்பனுக்கும் தான் பாண்டு இருக்கணும் ஆனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் தள்ளி போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் நிறைய பேப்பர்ஸ் நான் நோட் பண்ணுறேன் சப்போஸ் சென்டம் வந்துருது மார்க் குறைக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்த நாங்கள் யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ இது தப்பு இப்படி வரக்கூடாது இது ராங் அப்போ எது சரி அந்த பாண்டு வந்து கரெக்டாக கார்பன் கார்பனுக்கு நேராக இருக்கணும் இந்த பாண்டு கார்பன் ஆக்சிஜனுக்கு நேராக இருக்கணும் ஸோ இதுதான் கரெக்ட் கார்பனுக்கு வேலன்சி ஃபோர் எல்லா ஆட்டம் எந்த ஆட்டம் கார்பனோட் அட்டாச்சாக இருக்குது அதுக்கு நேராக அதை நீங்கள் பான் பண்ணணும் அதே மாதிரி இது நிறைய கேப்பும் கொடுக்கக்கூடாது பான் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அதை ஒட்டியே எழுதணும் அடுத்த மிஸ்டேக் நம்பர் டென் இந்த பென்சின் ரிங்கில் இன்னொரு மிஸ்டேக் நான் பார்த்துருக்கேன் பேப்பரில் அந்த எக்ஸகோனல் ஷேப்பை கரெக்டாக ட்ரா பண்ண மாட்டாங்க இங்கே பாருங்கள் கண்டினியூட்டி இல்லை இப்படி இருந்ததுனா இது தப்பு அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீட்டிகிட்டு இருக்குது இதுவும் தப்பு இப்படி நீட்டிகிட்டு இருந்துச்சுன்னா வெளியில் சீகஸ் தெரியிருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ இந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணாதீங்க கரெக்டாக ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸகோனல் ஷேப்பை ட்ரா பண்ணுங்க பென்சிலில் ட்ரா பண்ணாதீங்க பென்லேயே ட்ரா பண்ணுங்க பாருங்கள் ஓகேஜ் கரெக்டாக அட்டாச்சாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஓகேஜ் கரெக்டாக அட்டாச் ஆகலை ஸோ இதுவும் ஒரு மிஸ்டேக் இதுவும் ஒரு மிஸ்டேக் வெளியில் நீட்டிட்டு இருந்தாலும் ஒரு மிஸ்டேக் ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் தப்பு இது சைக்ளோ எக்ஸ்னாலுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பென்சின் கிடையாது இதுதான் கரெக்டான ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்தது மிஸ்டேக் நம்பர் லெவன் என்ன அப்படின்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த ரெஸ்னன்ஸ் இல்லை எங்கேயாவது எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் ஆகுறது இதெல்லாம் இண்டிகேட் பண்ணும்போது இந்த சார்ஜஸ் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் ப்ளஸ் மைனஸ் அது நிறைய பேர் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக விட்டுறாங்க இந்த மிஸ்டேக்கை நான் நிறைய பேப்பரில் பார்த்துருக்கேன் அப்போ மார்க் குறைச்சிடுவோம் இது ஃபீனாக்சைட் ஆயான் இதில் நெகட்டிவ் ஆயான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சார்ஜை மென்ஷன் பண்ணுறதே கிடையாது நிறைய பேர் ரெசனன்ஸில் இது பார்ப்போம் சிஹெச் த்ரீனா கார்போ கேட்டையான் ஆக்சுவலாக அந்த ப்ளஸ் வந்து கார்பனுக்கு நம்ம வந்து இங்கே எழுதிக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சார்ஜஸ் மென்ஷன் பண்ணிக்கலான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் பேப்பரில் இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் Thank you thank you for watching